В этом выпуске я устроила настоящий батл между двумя очень популярными группами художников. Вы видели их в музеях, за ними охотятся коллекционеры, и их искусство когда-то произвело эффект взорвавшихся бомб. Речь пойдет о передвижниках и импрессионистах. Давайте посмотрим, чем отличаются эти направления и почему передвижники не смогли повторить успех импрессионистов. Ведь у них на самом деле так много общего. Во-первых, и те, и другие были в яростной оппозиции официальному искусству. Во-вторых, хронологически оба течения появились в одно и то же время. В-третьих, и передвижники, и импрессионисты отказались от исторической живописи и выбрали рисовать то, что происходило вокруг. Эти движения действительно очень похожи между собой. Тем не менее, кувшинки Мане знакомы чуть ли не любому жителю планеты, а вот тройку вряд ли оценит в мире кто-то, кроме фанатов русского искусства. И это связано отнюдь не с вечным противостоянием России и Европы. Но что же на самом деле помешало передвижникам оказаться на месте импрессионистов? Давайте разбираться. С вами Анастасия Постригай, со мной влюбляется в искусство. Начнем с истории. Середина XIX века. В артмире Европы и России крепко засел академизм. Вопросы искусства регулируются госучреждениями в виде Академии художеств. Живопись должна соответствовать четким стандартам и канонам. Художник, чтобы выжить, он должен выставляться, а выставляться он может только на официальных площадках художественных академий с картинами, которые соответствуют ее стандартам. При этом во Франции в это время очень сильно меняется темп и уклад жизни, а в России происходит великие реформы Александра II. Исторический контекст провоцирует творческих людей на глубокие перемены и без бунтовщиков тут не обходится. Пусковым крючком для Франции для появления импрессионизма становится выходка Эдуарда Мане под названием «Завтрак на траве». В России же ключевым событием для рождения передвижников служит бунт 14 под предводительством Ивана Крамского. После этого и перед будущими импрессионистами, и перед будущими передвижниками встает закономерный вопрос выживания. И тут начинается самое интересное. Иван Крамской, Александр Григорьев, Богдан Веник. Алексей Карзухин, Фирс Журавлев, Николай Фирсов – все они принимают решение образовать в Петербурге артель художников. Они снимают складчину квартиру и фактически организовывают коммуну. По сути, ту же самую, о которой мечтал Ван Гог. Кстати, если вы еще не в курсе этой душераздирающей истории, то обязательно посмотрите предыдущий выпуск на моем канале. Итак, «Артель» становится первым коммерческим объединением художников в России. Затем к петербуржцам присоединяются москвичи. Среди них Григорий Мисоедов, Василий Перов и Алексей Саврасов. А дальше эта компания объединяется в товариществе художественных передвижных выставок со своим четким уставом, прописанными финансовыми обязанностями до малейших деталей и избираемым раз в год правлением. У импрессионистов дела в это время обстоят совершенно иначе. У них нет четкого бизнес-плана, нет организационной структуры. Цели в живописи они также, по большому счету, преследуют разные. Ведь все работают в разных техниках, используют разные сюжеты. По большому счету им просто хочется выставляться вне Академии с ее канонами. А вместе это делать ну, гораздо проще. И не имея устава и определенной структуры и договоренности, импрессионисты все-таки проводят свою первую выставку в 1874 году. И публика на них приходит. Но в основном для того, чтобы поглумиться. Но через 10 дней в газете Шаревари появляется статья критика Луи Леруа, вошедшая в историю искусства. Она называется «Выставка импрессионистов». Статья выглядела как полушутливый диалог автора с художником-академистом, которому становилось все хуже и хуже при виде каждой новой картины. Именно в этой статье впервые и прозвучало слово «импрессионизм». На следующий день после выхода этой статьи случается то, что предсказывал Ренуар. Их группу посчитали новой школой, новым направлением и назвали импрессионистами. Автор статьи Луи Леруа на этот термин вдохновила картину Клода Мане «Впечатление восход солнца». И любопытно, что изначально Мане планировал назвать ее вообще вид гавра, а название впечатление, то есть по-французски импрессион, 
он буквально ляпнул в разговоре с составителем каталога и не придал этому огромного значения. Вот так про импрессионистов услышал весь Париж. Правда, принимали их при этом больше за сумасшедших. А вот в России проведенная несколькими годами ранее первая выставка передвижников вызвала неподдельный ажиотаж. Всем было очень интересно, что покажет первое в истории русского искусства творческое объединение. Влиятельный критик Владимир Стасов писал об этом так. Кому еще недавно могло прийти в голову, что настанут такие времена, когда русские художники не захотят больше ограничиваться одним личным своим делом, что они вдруг бросят свои художественные норы и захотят окунуться в океан действительной жизни. Кстати, по поводу бросания своих художественных нор. И импрессионисты, и передвижники, они проявляли внимание к третьему сословию. Однако импрессионисты просто наблюдали за этой формой жизни, а передвижники показывали всю жесть их положения. Вот две картины для сравнения – прачка Ренуара и прачки Архипова. У Ренуара это симпатичная и невинная картина, глядя на которую даже не подумаешь, насколько тяжел труд в прачечной. У Архипова же все об этом говорит. И изможденные постаревшие лица работниц, и пар, глядя на который чувствуешь, как жарко, даже само помещение, подвал, говорит нам о невыносимых условиях. Но это не значит, что у передвижников, что не картина, то слезы выжималка, а что не герой, то маргинал. И у импрессионистов случается чернуха. Ну, например, Эдуард Мане написал «Самоубийцу», а пьяница на картинах Дега – это ну, обычное дело. Но принципиальная разница здесь в другом. Если импрессионисты писали какую-то сценку просто так, фактически живопись ради живописи, то у передвижников всегда есть какая-то история. Например, когда мы видим девушек в черном ренуара, у нас к ним вопросов нет никаких. Но когда мы видим с вами неизвестную Крамского, нам сразу хочется узнать, кто она и что она здесь делает. Так вот, с такой стратегией в сюжетах, начиная с 1871 года, передвижники представляют на выставках более трех с половиной тысяч картин и зарабатывают более 1 миллиона 135 тысяч рублей. Ежегодный доход от выставок в итоге составляет около 60 тысяч рублей. Импрессионисты при этом даже после 12-летней деятельности не могли похвастаться и третью такого успеха. Вот что писал Эдгар Дега накануне открытия их последней групповой выставки. Если входная плата не покроет расходов, все участники будут обходить публику с тарелкой. Дело в том, что, несмотря на схожий подход к сюжетам, у импрессионистов вопрос о выставках стоял совершенно по-другому, нежели чем у слаженной команды передвижников с их проработанным уставом. Во-первых, каждый из импрессионистов параллельно пытался добиться успеха на стране. И вопрос о том, участвовать ему в следующей импрессионистической выставке или не участвовать – Решался очень просто. Если художника принимали в салон на официальную выставку Академии, он просто пропускал выставку импрессионистов. Если же его отвергали, он шел туда. Во-вторых, некоторые из художников организовывали и свои отдельные выставки. То есть они вместо того, чтобы развивать общий проект, как делали передвижники, и таким образом победить, каждый из импрессионистов оставался таким глубоким индивидуалистом. Внутри их сообщества также было много противоречий, иногда переходивших в скандалы. Например, постоянно острым был вопрос участников. Старички типа Дега или Писаро они приводили к импрессионистам своих учеников и просто товарищей, а остальные с этим не соглашались. Так, когда в 1881 году Писаро привел к импрессионистам Гогена, Дега и Ленуар отказались выставляться с ним на одной площадке. Также импрессионисты плохо занимались рекламой своего дела и совсем не задумывались о дистрибуции. Выставки в Париже были единственной формой их деятельности. Тем временем передвижники в России беспрестанно презентовали себя. Мы не найдем ни одной общей фотографии импрессионистов, разве что только картину Фонтен Латура от Илье Батиньоли. В то время как для передвижников общие фотографии были важным инструментом рекламы. На эти фотографии сейчас любо-дорого смотреть. Я вообще не знаю, есть ли в мире такие прецеденты, когда в одном месте собрано столько гениальных художников. Однако из-за того, что не все передвижники зарабатывали одинаково, 
разница в гонорарах стала одним из камней преткновения. Например, Илья Репин зарабатывал в 28 раз больше рядовых членов организации. Также перед товариществом передвижников назрела проблема, касающаяся творческой стороны дела. Дело в том, что начиная когда-то как оппозиция официальному искусству и академии, передвижники сами в итоге превратились в академию. Сначала передвижникам запретили выставляться где-либо, кроме площадок товарищества. А затем ветераны товарищества выпустили официальный циркуляр, где перечисляли сюжеты, с которыми следует выставляться. В итоге это вылилось в большие проблемы. И в 1889 году передвижники оказались на распутье. Вернуться к прежним идеалам, дать волю молодым художникам и с честью принять перемены или превратиться в то самое официальное искусство, против которого они сами когда-то взбунтовались. Это и стало переломным моментом в их деятельности. Передвижники сделали свой выбор. Они изменили устав, теперь молодых художников не принимали в товарищество, их называли экспонентами и просто разрешали выставляться под общим знаменем. Тем временем импрессионисты, столкнувшись с подобной ситуацией, поступили иначе. Во-первых, они так и не стали ни товариществом, ни структурой, ни организацией, не выработали никаких строгих правил устава, которые бы загнал их в какие-то рамки. Во-вторых, когда дело дошло до смены поколений, то разрешилось все следующим образом. На последнюю групповую выставку импрессионистов в 1886 году Писаро пригласил к участию двух молодых живописцев – Поли Синьяка и Жоржи Сюра. Они изучали разложение цветов и вообще относились к живописи с научной точки зрения. Картина Сюра «Воскресный день на острове Гранжат» стала теперь таким же переворотом, как впечатление Клода Мане за 10 лет до этого. В тот же год продюсер импрессионистов Дюран Рель повез выставку их картин в Америку, где она была принята на ура, и весь мир узнал об этом движении. Во Франции же импрессионизм в тот самый момент перестал существовать как группа и распался на самостоятельной истории отдельных друг от друга художников, известных теперь абсолютно каждому. Передвижники же при этом показали себя как настоящие враги современного искусства. Очень хорошо известна фраза, которую произнес один из основателей товарищества Григорий Мисоедов. Когда он узнал, что Третьяков купил для своей галереи девушку, освещенную солнцем, Валентина Серова, он написал ему вот так. С каких пор, Павел Михайлович, стали вы прививать нашей галереи сифилис? Хорошо, что Третьяков был мужчиной с остальными нервами и не прислушался к этому выпаду. К сожалению, со временем передвижники стали ассоциироваться с тем, чем раньше ассоциировалась Академия – устаревшее и консервативное искусство. Их стали называть псевдореалистами и обвинять в том, что они создают самые неискренние картины на свете. Так закончилось целое движение, которое, к сожалению, зашло в тупик и так и осталось жить в истории, не получив логического продолжения. А жаль, если бы передвижники поступились своим уставом, правилами и четкой финансовой стратегией ради того, чтобы дать дорогу молодым, то, возможно, мир бы сейчас знал их так же, как и импрессионистов. Но этого не произошло. Закостенелость и жажда держать все под контролем похоронила под собой все. Вот такая грустная история. Или вы так не считаете? Что думаете обо всем услышанном? Каким выводом вы пришли? Напишите, пожалуйста, в комментариях свою точку зрения. Может, по вашему мнению, есть еще какие-то факторы, которые объективно повлияли на произошедшее, которые я просто упустила. Хотя, как мне кажется, именно неготовность к переменам сыграла в судьбе передвижников главную роль. С вами была Анастасия Постригай, ваш личный проводник в мир искусства.